ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജി പോർട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പറഞ്ഞ താമസ് ആണ് യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിന് കൺഫേം ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് അത് പ്രൊഫൈൽ ആണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഏത് പ്രൊഫൈൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മിസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് സോ മക്കളെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാനുള്ള ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓണം എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സോ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓണം എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് കോണ്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് സോ ഇനി ആലോചിച്ച് നിൽക്കേണ്ട വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോ അതിന്റെ ലിങ്ക് മിസ് ഇവിടെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ പ്രൊഫൈൽ എടാ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊഫൈൽ സോ ഒരു പ്രൊഫൈൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് യെസ് ഒരു പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കുറെ ഹിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പിൾ ഒരുപാട് ഹിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലോ ആ ഹിൻസിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതുക ആൻഡ് ആ സെന്റൻസിന് ചേർത്ത് വെച്ച് അതൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക ആക്കി എഴുതുക അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് അവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഏത് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിൻസ് ഗിവൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ടു ഷോർട്ട് സെന്റൻസസ് ആ ഹിൻസിന് ഒന്നായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സെന്റൻസുകളായിട്ട് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം എന്നിട്ട് ഈ സെന്റൻസസിനെ എല്ലാം കൂടി ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് വൃത്തിയിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി കഴിയണം അവിടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള ലിങ്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയണം ലിങ്കേഴ്സും പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിന് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗിനിങ്ങും എൻഡും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊഫൈൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എടാ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈൽ എഴുതേണ്ടത് അവരുടെ പേര് ഒരു ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കണം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ യെസ് അതിനുശേഷം ആ ടൈറ്റിൽ ആയി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലില് മാർക്ക് കൂടുതൽ ഇടണോ വേണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫേസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് യെസ് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫേസ്റ്റ് സെന്റൻസിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അത് മതി മൊത്തത്തിലുള്ള ഇമ്പ്രഷൻ കളയാനായിട്ട് സോ ആ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് എഴുതുമ്പം ആരുടെ ആയാലും അവരുടെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ അവർ ജനിച്ച ദിവസം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് ഹി ഓർ ഷി വാസ് ബോൺ വാസ് ബോൺ കണ്ടോ വാസ് ബോൺ എന്നുള്ളത് എഴുതാം വാസ് ബോൺ എഴുതാം അതെങ്ങനെയാണ് ഇനി ഓണും ഇന്നും യൂസ് ചെയ്യണം എന്റെ ലൈവ് കാണുന്ന കുട്ടികളോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്ത് ഓണും ഇന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താന്നുള്ളത് മക്കളെ ഓണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോറി ഓണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ഇസ് യൂസ് ബിഫോർ ദ ഡേറ്റ് അല്ലെ കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് തരുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഓണ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇന്ത്യ ഗോഡ് ഫ്രീഡം അല്ലെ ഇന്ത്യ got independence on 15th of august 1947 അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് തരാണെങ്ക
കേരള നേടുക ഒരു കോമ ഇടുക ഇന്ത്യ നേടുക അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേരള ഇന്ത്യ നേടാൻ വേണ്ടി പഴയ കേട്ടോ ഇൻ കേരള ഇന്ത്യ നേടുക അവിടെ അറ്റ് കേരള ഇന്ത്യ നേടരുത് ഇൻ കേരള ഇന്ത്യ നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് അൽമ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് എന്താണ് ഈ അൽമ മാറ്റർ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ആദ്യമേ ടെക്നിക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ അൽമ മാറ്റർ എന്നുള്ളത് മക്കൾ അൽമ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂള് കോളേജ് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അൽമ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സോ ഹി ഓർ ഷി വാസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അറ്റ് അങ്ങനെ എഴുതാം ഹി ഓർ ഷി ഹാഡ് ഹിസ് ഓർ ഹർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഓർ ഷി സ്റ്റഡീഡ് അറ്റ് അങ്ങനെ വേണം ഈ അൽമ മാറ്റർ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സുള്ള ഒരു വേർഡാണ് സ്പൗസ് മൗസോ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സ്പൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് പാർട്ട്ണർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ സോ സ്പൗസ് നേടുന്ന സമയത്തും എന്താണ് ഹിസ് ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ബോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ബോസ് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല ഹി വാസ് മാരീഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഷി വാസ് മാരീഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹി മാരീഡ് ഷി മാരീഡ് അത്രയും മതി കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് അവാർഡ്സ് ആർ ഓണേഴ്സ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഓർ ഷി വൺ മെനി അവാർഡ്സ് ലൈക്ക് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ ഹി ഓർ ഷി വൺ മെനി അവാർഡ്സ് ലൈക്ക് ഹി ഓർ ഷി വൺ മെനി അവാർഡ്സ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹി ഓർ ഷി വാസ് അവാർഡഡ് വിത്ത് ഹി ഓർ ഷി വാസ് അവാർഡഡ് വിത്ത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹി ഓർ ഷി ബാഗ്ഡ് മെനി അവാർഡ്സ് ലൈക്ക് ഹി ഓർ ഷി ബാഗ്ഡ് മെനി അപ്പൊ അതാണ് കേട്ടോ ബാഗ്ഡ് എന്ന് കൊടുത്തത് ബാഗ്ഡ് മെനി അവാർഡ്സ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി അടുത്തത് അത് ഒരാളുടെ ആ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മരണത്തിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ വലിയ കൂട്ടുകളായത് ഇനി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡൈ ഡോൺ ഡൈ ഡിൻ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് പാസ്ഡ് അവേ അല്ലെ ഹി ഹി ഓർ ഷി പാസ്ഡ് അവേ ഓൺ ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓണ് പാസ്ഡ് അവേ ഇൻ വർഷമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ മരിച്ച സ്ഥലം പറയാൻ ചോദിക്ക ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷീ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് അറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ സമാധാന അല്ലെ ഒരു സമാധാന നിദ്രയിലാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ സോ നമുക്കിവിടെ ഈ അടുത്ത് അന്തരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈല് അതിന് ഹിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഈ ഹിൻസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്രൊഫൈൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാലോ യെസ് അപ്പൊ മിസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്റെ മക്കൾ അവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ടൈറ്റിൽ അവിടെ കൊടുക്കണം മക്കളെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുൾ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആൻസറിൽ ഫുൾ നെയിം എഴുതാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടാഗോർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടാഗോർ എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ വേണം എഴുതിയിട്ട് ആ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇവിടെ എന്താണ് വേലിക്കകത്ത് ശങ്കരൻ അച്യുതാനന്ദൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫുൾ നെയിം ഇട്ടോ സോ അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വാസ് ബോൺ ഓൺ ട്വന്റി എയ്ത്ത് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ ഇൻ ആലപ്പുഴ കേരള കണ്ടോ സേഫ് ആയിട്ട് ആലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞൊരു കോമ ഇട്ടുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻ ആലപ്പുഴ കേരള ഇൻ ആലപ്പുഴ കേരള അത് സെറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹി വാസ് എ സീനിയർ ലീഡർ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് വാസ് നോൺ ഫോർ ഇസ് ഓണസ്റ്റി ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെ ആ ഒരു സെന്റൻസ് ഒക്കെ നോക്കി നമുക്ക് അവിടെ ഇതിൽ തന്നിട്ടില്ല പ്രൊഫൈൽ തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സെന്റൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എക്സ്ട്രാ മാർക്സ് ആണ് കേട്ടോ ആറ് മാർക്കിൽ ആറ് മാർക്കും കിട്ടി പോകും മക്കളെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആ പ്രൊഫൈൽ തന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ലാണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെന്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഹി സേർവ്ഡ് ആസ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ടു ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹി സേർവ്ഡ് ആസ് കണ്ടോ എന്താണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനം അനുഷ
passed away on kind of yes and then passed away on july 20 uh, july 2025 in tiruvananthapuram at the age of 101 avada kando in tiruvananthapuram anu koduthirukla to in tiruvananthapuram nala at the age of 101 alle 101th vayasil alle 101th vayasil adheham andirchu appa aa vayasil andirchu nu parayana avada at 101 koduthirulladu so inganeyana ningal oru profile ezhudunnathu profile ezhudumba ningal shraddhikkanda korchu kaaryangal miss parnu thanchittullana എടാ ഈസിയാണ് കേട്ടോ പ്രൊഫൈൽ ആക്ച്വലി ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ മാർക്സ് ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്തായാലും പറയാം കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണാം ടെൽ ദൻ ഇറ